ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഓണപ്പരീക്ഷയും എത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗംഭീരമായി തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഓണപ്പരീക്ഷയിൽ ഫിസിക്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാൽപ്പത് മാർക്കോളം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പതിനഞ്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് പി വൈ ക്യൂസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ പതിനഞ്ച് ചോദ്യം പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് കയറി ചെല്ലുക ഇത് മാത്രം പഠിക്കണമെന്നല്ല ഇവ ആദ്യം പഠിക്കുക ഇവയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ല ഒട്ടും ലേറ്റ് ആക്കാതെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കുന്നു സോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടു തുടങ്ങുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഉറപ്പായും ഷെയർ ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും വീഡിയോയുടെ അവസാനം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ആരും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഇത്രയാലോ സോ ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആൻഡ് ഫീൽസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു രണ്ടു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന രീതിയിലൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം എക്സ്പ്ലൈൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അഡിക്ടിവിറ്റി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ കൺസർവേഷൻ എല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൃത്യമായി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ തന്നെയാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാം ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പല ചോദ്യങ്ങളും വർക്കൗട്ട് ചെയ്താണ് സോ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയ ന്യൂമറിക്കൽസിന് വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അടുത്തതിലോട്ട് ഇറക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് അതും വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയ ചോദ്യം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഡയറക്റ്റ് ഹിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറയാം സോ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാം രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് കൂട്ടിമുട്ടുമോ വൈ എന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് കൂട്ടിമുട്ടില്ല എന്ന കാര്യം അതിന് വിശദമായി തന്നെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ശരിയല്ലേ സിമില വേ ഇതുപോലെ രണ്ട് ചാർജുകൾ നൽകിയിട്ട് ഇത് ഏതു തരം ചാർജ് ആണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇവയിൽ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ഇവയിൽ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സിമില വേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സോറി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നിങ്ങൾ തറവായിരിക്കാം ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും പരീക്ഷയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തതിലൂടെ പറഞ്ഞാലോ സോ ഗൈസ് ആർ മൂവിംഗ് ഫോർവേർഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏറ്റവും പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് അത് സ്കേലാർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റും ഡൈമെൻഷനും എന്താണ് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യം എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഇതിന് മുന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മൊമെന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അത് സ്കേലാർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഇങ്ങനെ പറയാം ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നെയ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പറയണം അത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ആണ് What is the moment of this arrangement? That is electric dipole moment. P equal to 2 EQ. That is scalar or vector. That is unit and dimension. So, in this case, electric dipole is the first time to be able to use the electric dipole. What is the first time to be able to use the electric dipole? That is the first time to be able to use the electric dipole. That is the first
ഗോസസ് ലോ ഗോസസ് ലോ ഇല്ലാതെ ഒരു കളിയില്ല മക്കളെ ഗോസസ് ലോ ഉറപ്പായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയണം ഗോസസ് ലോന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്തായാലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഗോസസ് ലോന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായാലും എന്റെ മക്കൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ് ഫൈൻ അടുത്ത എസ്പെറിക്കൽ ഷെൽ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജഡ് സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ല് മൂലമുള്ള ഗോസസ് ലോന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻസൈഡ് സഫേസ് ലൈക്ക് എല്ലാ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയും കൃത്യമായി പഠിക്കുക അതിന്റെ ഗ്രാഫും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഗ്രാഫും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്തരുത് ഗ്രാഫിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഗ്രാഫും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ചാർജ്ഡ് വയർ ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷീറ്റിനേക്കാളും റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ളത് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ചാർജ്ഡ് വയറും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് കൃത്യമായി പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഗോഷ്യൻ സർഫേസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ വരയ്ക്കണേട ഓക്കെ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വലിയ ഭീകരമായ ചാപ്റ്റർ അല്ല എങ്കിലും കുറച്ച് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് വളരെ പ്രധാനത്തോടെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് എന്താണ് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് ആ ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസിൽ ഒരു ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കൃത്യമായി തന്നെ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചോദ്യം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മറ്റേത് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് ചോദിക്കും എന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് മറ്റേത് ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് ചോദിക്കും എന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ പറ്റിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കെപ്പാസിറ്ററിന്റെ കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക കെപ്പാസിറ്റി മീൻസ് കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഒരു പാരൽ പ്ലേറ്റ് കെപ്പാസിറ്ററിന്റെ കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക സി ഈക്വൽ ടു എ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡിവാർഡ് ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക കൃത്യമായി തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുക വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഈ ചോദ്യം കാണാനിരിക്കുന്നത് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാട്ടോ അതായത് ആ പറയുന്ന സി ഈക്വൽ ടു എ എപ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡിക്ക് ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കെപ്പാസിറ്റൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കെപ്പാസിറ്റൻസ് മാറുക സോ ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി അതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഫൈൻ അടുത്ത ഇതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശരിയല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സീരീസും പാരലും അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം സീരിയസിന്റെയും പാരലിന്റെയും എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനാണ് അടുത്തത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലുള്ള മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റൻസ് തരും അവ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലി ഈ കണക്ട് ചെയ്യും അവയുടെ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും കപ്പാസിറ്റൻസ് നൽകും ലൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സി വി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് കൃത്യമായി പഠിക്കണം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സി വി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യം വരാം സ്ലോപ്പ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ആ ഗ്രാഫ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരണം അത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ലൈക്ക് ഇത് ഏത് തരം മെറ്റീരിയൽസ്
മൂവിങ് ചാർജസ് ഇതുപോലെ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലോട്ടൊരു ചാർജ് ഒരു പാർട്ടികൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത്ത് എന്താണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഏത് പാത്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുക സർക്കുലർ ആണോ അതോ ഹെലിക്സ് ആണോ ലൈക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പാത്ത് ഓഫ് ദ ചാർജ് ഒരു പാർട്ടികൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സിമിലർ വേ ആംപിയർ സർക്യൂട്ടൽ തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂമറിക്കലും പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ പഠിക്കുക നൂറ് ശതമാനം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ സെൻറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അഷുറൻസ് വരുന്നു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദ്യ പേപ്പറിലുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദ്യ പേപ്പറിലുണ്ട് അത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് മൂവിംഗ് ഫോർവേർഡ് അടുത്ത ഇനി അടുത്തൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബയോട്ട് സവേഴ്സ് വഴിയും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനും കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷകൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരുക സോ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളും ഞാൻ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇവയെല്ലാം പഠിക്കുക ഓൾറെഡി പല ലൈവുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് പ്രഷപ്പിന് വേണ്ടി എക്സാമിന്റെ തലേന്നാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് ഒരു സൂപ്പർ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും വരിക എല്ലാ അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഒന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുക ഗംഭീരമാക്കുക അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് പരീക്ഷ ചെയ്ത മക്കളെ സോൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഗംഭ